குழு இருக்கும் என்பதிலே இரண்டு நாட்களுக்கு பின் ஒவ்வொருவரையும் நேரடியாக பார்த்து சொல்வது உரையாற்றுவது என்பது ஒரு நிகழ்ச்சிதான் ஞானியர் பலர் அனைவரும் அவ்வண்ணமே சிலர் ஒதுங்கியே இருப்பார்கள் சிலர் மக்களுடன் உரையாடுகின்ற நேரத்தில் உரையாடுவார்கள் இறைவனோடு தொடர்பு கொண்டிருப்பது என்பது எக்காலத்திலும் எந்த நிமிடத்திலும் அமைந்துவிடும் அமைந்திருக்க வேண்டும் அந்த வண்ணம் அமைந்து இருந்தால் குறைவு என்பது இலை நிறைவு தான் ஒரு மாம்பழம் உரிய காலம் வந்த பிறகு அது தொடர்ந்து போட்டுவிடும் பிறகு காய்த்து குழும்பும் அதன் பிறகு பழங்கள் இவைகளை தரும் தரும் என்பது மக்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு பதம் மரங்கள் தானாக வந்து எதையும் நம்மிடம் தருவதில்லை அவைகளுக்கு இந்த பூமி என்கின்ற மண் எல்லாவற்றையும் தருகிறது அதனால் ஆண்டவன் என்கின்றவன் வளர்ச்சிக்கு காரணமாக இருக்கிறான் என்று அவனிடத்தில் எல்லா மரங்களும் ஆழமாக நேராக வேறினை பதித்து கொண்டு வாழ்ந்து விடுகின்றது இதை ஆங்கிலத்திலே ரூட் ஆர் டபிள்யூடி ரூட் அப்படி சொல்கிறார் எப்பொருளிலும் ஏதாவது ஒரு காரணம் இருக்கும் காரணம் காரியம் இவைகள் தான் உலகம் இது அனுபவித்தனால் தெரிகின்ற உண்மை அல்ல இயற்கையாகவே தெரிந்து கொண்டே இருக்கின்ற ஒரு உண்மை ஓடுகின்ற ஆறு ஓடிக்கொண்டே தான் இருக்கும் அது பாதையை மாற்றார் அது போலதான் அந்த குறிப்பிட்ட படித்துறை என்கின்ற இடத்திலே மனிதன் வரும்பொழுது அவன் அந்த தண்ணீரை பாத்திரத்திலே கொண்டு அதை கொண்டு வாழ்கின்றான் நீர் இன்றியமையாதது என்பது அவனுக்கு தெரிந்து விடுகிறது ஆடு மாடுகளுக்கு மிருகங்களுக்கு அனைத்திற்கும் நீர் இன்றி அமையாது நீரின்றி அமையாது உலகம் என்றார் திருவள்ளுவர் நீர் இல்லாமல் உலகம் இருக்கார் அதாவது அங்கு பூமியிலே வாழ்கின்ற உயிரினங்கள் இருக்கார் சந்திர மண்டலத்திலே உயிர்கள் இருக்கின்றனவா இல்லை செவ்வாய மண்டலத்திலே உயிர்கள் இருக்கின்றனவா இல்லை நீரின்றி அமையாது உலகம் உலகம் என்கின்ற ஒரு பெயரினை பெற வேண்டும் என்றாலும் நீர் என்று ஒரு பொருள் இருக்கத்தான் வேண்டும் அது இருக்கும் பொழுதுதான் அங்கே உயிர்கள் உடம்பு என்கின்ற ஒன்றினை எடுத்துக்கொள் இந்த உடம்பு என்பதை எடுத்துக்கொள்ளும் பொழுது அதற்குத்தான் வினை என்று பெயர் வினைகள் எல்லாம் தடைகள் தான் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு பெயர் மின்சார விளக்குகளிலே அதிகமாக வெப்பம் வர வேண்டும் என்றால் கம்பிகளை சுருட்டி சுருட்டி வைக்க வேண்டும் அதற்கு ரெசிஸ்டன்ஸ் என்று பெயர் அது இருந்தால்தான் கம்பிகளிலே மின்சாரம் ஒளிரும் ஒளிரும் பொழுது அந்த வெப்பத்தை மனிதன் உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம் அதுபோல தலையிலே வெப்பம் கை கால்களிலே வெப்பம் குருதியிலே வெப்பம் அண்டவன் வைத்திருக்கிறான் குருதி ரத்தத்திலே வெப்பம் வெப்பம் இல்லாமல் இருந்தால் உதிரம் இருந்தால் அது உறைந்து போய்விடும் உதிரத்திலே வெப்பம் கை கால்களிலே வெப்பம் பஞ்சேந்திரியங்களிலே வெப்பம் மனதிலே வெப்பம் ஆன்மாவிலே வெப்பம் உயிரிலே வெப்பம் எல்லாம் இருக்கு மூளையிலே வெப்பம் எல்லாம் இருக்கின்றன ஆண்டவன் இந்த வெப்பம் தட்ப வெப்ப நிலை எல்லா நிலைகளிலும் இறைவன் இருக்கின்றான் என்பதுதான் இதில் இருக்கின்ற பொருளாகும் அதுபோல இறைவனோடு நம்மை சம்பந்தப்படுத்தி கொண்டு எண்ணும் பொழுதுதான் பக்தி என்பது நம்மிடத்திலே பிறக்கும் ஆண்டவரிடத்தில் பக்தி என்பது நம்மிடத்தில் பிறக்கும் அது ஒரு அற்புதமான உணர்ச்சி ஆகும் அந்த உணர்ச்சி இல்லாமல் இருந்தாலும் கெடுதல் ஒன்றுமில்லை பரவாயில்லை ஆனால் அந்த உணர்ச்சி இருந்தால் மிகவும் நல்லது பரிணாம வளர்ச்சியிலே அது ஒரு இடம் 
தரையிலே நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது தரையிலே நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்கின்ற உணர்வு நமக்கு தெரியும் தரையை விட்டு இந்த மேசையின் மீது ஏறி நின்று கொண்டிருக்கும் பொழுது வேறு ஒரு பொருளின் மீது நாம் ஏறி நின்று கொண்டிருக்கிறோம் என்பது நமக்கு தெரியும் அதுபோல நிலையறிதல் உங்களுடைய நிலையை அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் நீங்கள் உங்களுடைய நிலையை அறிந்திருப்பீர்கள் உங்களுக்கு அருகாமையிலே இருக்கிற ஒரு நிலையை அறிய வேண்டும் என்று சொன்னால் நிலை அறிந்தால்தான் நட்பு என்பது ஏற்படும் எல்லா விதமான இயக்கங்களுமே அவ்வண்ணம் இருப்பதுதான் உணர்ச்சிகள் அதனால் உயிர் என்பது ஆண்டவன் என்றாலும் அந்த உயிர் என்பது நம்மை ஒரு கர்மாவினால் அனைத்தையும் அறிய செய்கிறது கர்மா என்பது உண்டு கர்மா வினை இல்லாமல் இல்லை நல்வினை தீவினை நல்வினை நன்மைகளை பயக்கும் தீயவினை தீய நன்மைகளை பயக்கும் எங்கே பயக்கின்றது எங்கே தெரிகிறது இதெல்லாம் என்று சொன்னால் உணர்விலே தெரியும் உள்ளத்திலே தெரியும் உயிரிலே தெரியும் ஆன்மாவிலே தெரியும் அறிவிலே தெரியும் அறிவிலே தெரியும் பொழுது கவிஞனாக மாறிவிடுவீர்கள் ஆன்மாவிலே தெரியும் பொழுது ஆன்மீகம் என்பதை பேச ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் மனதிலே தெரியும் பொழுது ஆண்டவனை இயக்குவதற்கு ஆரம்பித்து விடுவீர்கள் இதுபோல நம் மனதிலே இருக்கின்ற எல்லா அதனால் தான் மத மனம் என்பது நினைவன் ஒரு இருப்பிடமாகும் நினைவு என்பதுதான் மனம் ஆன்மீகத்துறையிலே மனம் என்ற ஒரு சொல் இருக்கிறது சிறப்பாக ரெண்டு இடம் காலமாக இருக்கிறது அதை உபயோகப்படுத்துகிறோம் மனம் என்பது என்ன நம்மளுடைய மூளையினுடைய நினைவுகள் நினையாமல் ஒரு மூளை பிறந்தால் அந்த குழந்தை பிறந்தாலும் புண்ணியமில்லை நினைவு அலைகள் வெளிவரும் பொழுது குழந்தை பேச ஆரம்பித்து விடும் அதுபோல இந்த நினைவுகளை பெருக்கி கொள்ளுவது எப்பொழுது மொழை என்பது மனிதரிடத்தில் இருக்கின்ற ஒரு அடர்த்தியான பொருள் அது நம் மண்டை ஓட்டுக்குள்ளே அடர்த்தியாக ஒடுங்கி அடங்கி கிடக்கிறது மனமொடுங்கினால் மதிவொடுங்கும் மதிவொடுங்கினால் ஆன்மா ஒடுங்கும் ஆன்மா ஒடுங்கினால் உயிரடங்கும் உயிரடங்கினால் உயிரின் விளைவுகள் தெரியும் உயிரின் மேன்மை முடியும் உயிரின் மேன்மையை தெரிந்து கொள்ளும் பொழுது அது அதிகபட்ச ஞானமாக விளக்கும் அதிகபட்ச ஞானம் என்பதை தெய்வீகம் என்று பெயர் வைத்து கொண்டாலும் சரி அல்லது பேரறிவு என்று பெயர் வைத்து கொண்டாலும் சரி எல்லாம் நல்லது வரலட்சுமி வரதாம் அப்படி இன்னைக்கு நடந்தது நீங்கள் எல்லாம் கொண்டாடி இருப்பீர்கள் செல்வம் பொருள் செல்வம் செல்வத்துள் செல்வம் செல்வம் பொருட் செல்வம் புரியார் கண்ணும் உள என்றார் திருவள்ளுவராயனார் செல்வத்துள் செல்வம் அருப் செல்வம் நிறைய பெரிய பஞ்சு போன்றது நம் தலையிலே இருக்கின்ற முளை அதிலிருந்து ஏராளமான விஷயங்களை நூற்று கொண்டே இருக்கலாம் விழித்து கொண்டிருக்கின்றவரை நூற்கலாம் அயவு ஏற்படும் பொழுது உடல் தோங்கும் முழித்து கொண்டும் பொழுது மீண்டும் நூற்கலாம் அதனால் தான் அதற்கு அருள் என்கிறார்கள் அறிவும் அருளும் ஒன்று அதனால் வள்ளுவர் என்ன சொல்லுகிறார் செல்வத்துள் செல்வம் அருட் செல்வம் பொருட் செல்வம் பூரியார் கண்ணம் உள அப்படின்னு அர்த்தம் பூரியார் கண்ணம் உள என்று சொன்னால் சந்தோஷமே படாதவர்களிடத்தில் கூட காசு இருக்கிறது என்று சொல்லு சந்தோஷம் மனிதனுக்கு எப்பொழுது வரும் அவனே புதிதாக படைத்தால் தான் சந்தோஷம் வரும் அவனே ஞானத்தை பேசினால் தான் சந்தோஷம் வரும் அவனே ஞானத்துக்கு உரிய ஆண்டவனை கண்டால் கழித்தால் தான் சந்தோஷம் வரும் அதனால் தான் புரியார் கடும் உள பொருள் செல்வம் அதனால் பகவான் பொருளையும் தருகிறான் அருளையும் தருகிறான் பொருளிலார்க்கு எவ்வுலகமில்லை அருளிலார்க்கு அவ்வுலகமில்லை ஆகுது அருள் இல்லாதவர்களுக்கு எப்படி இறைவன் இருக்கின்ற உலகம் என்பது கட்டாயமாக கிடையவே கிடையாது அதுபோல பைசா என்கின்ற பொருட் செல்வம் இல்லாதவர்களுக்கு இந்த உலகம் இல்லை என்று சொன்னார் அது சரியாக இருக்கு அதான் அதிலிருந்து தான் தெரிந்து கொள்ளும் 
அதனால் இறைவனின் பால் ஒரு மிகப்பெரிய பற்று உங்களுக்கு ஏற்படுதல் வேண்டும் என்பதற்காக அந்த பற்றைத்தான் விரதமாக வைத்துக் கொண்டு கொண்டாடினீர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்கிறேன் வெகு காலம் முன்பு எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் மக்களை பார்த்து கொண்டிருந்தேன் மற்ற நாட்களிலும் தொடர்ந்து ஏழு நாட்களும் தொடர்ந்து வேலை செய்து கொண்டிருந்தேன் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு கிட்டத்தட்ட முப்பது ஆண்டுகள் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சென்னையில் தென் சென்னை முழுமையுமாக மக்கள் ஆழமாக என்னை அறிவார்கள் அத்துறை நாள் தெய்வீக பணி என்பதுதான் ஒரே ஒரு படியாகத்தான் கொண்டு இயங்கினேன் அதிலே ஒரு நாள் எப்பொழுதும் மக்களை நேரடியாக பார்ப்பது என்பது உண்டு முன்பு வாரந்தோறும் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் அதுக்கப்புறம் மாதம் இருவரை பார்த்து அதுக்கப்புறம் காலையிலே கொஞ்சம் நேரமும் மாலையிலே கொஞ்சம் நேரமுமாக சென்னையில் இங்கெல்லாம் பார்த்து மயிலை லஸ் என்ற பகுதியில் தான் ஆரம்பித்து ரெண்டு நாட்களாக இருந்து கொண்டு பேர் செய்ய கொண்டிருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் அந்த இடம் இறைவன் அதற்கப்புறம் அந்த இடம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டதனால் வேறு இடம் பெயர்ந்து பல இடங்களில் ஆங்காங்கு சில சில நாட்கள் பணி செய்வது வழக்கம் அதற்கப்புறம் இங்கு தொடர்ந்து இந்த இடத்தில் ரெண்டு நிடம் காலமாக படியாற்றி கொண்டிருக்கிறேன் அதில் உங்களை நேரடியாக பார்ப்பது என்பது பல மாதங்கள் ஆகிவிட்டது என்று நினைக்கிறேன் பொழுதுதான் வந்து கோயில் என்பது ஒன்று ஏற்பட்டு விட்டதால் கோயிலுக்கு காலையில் சென்று ஒரு மணி வரை இருந்து விட்டு வந்து விடுவதாக இருக்கின்றது ஒரு கருத்தை சொல்லி நான் கண்ணை மூடிக்கொள்ளுகின்றேன் அதற்கு அப்புறம் இயங்கலாம் ஆகாயத்திலே எப்பொழுதும் ஒளிர்ந்து கொண்டிருக்கின்ற ஒருவனுக்கு இரண்டாவது இறைவன் என்று பெயர் முதல் இறைவன் அவனையும் படைத்தவன் யாரோ அவன் தான் முதலாவது இறைவன் இரண்டாவதாயிருக்கின்ற இறைவன் இப்பொழுது அமைந்து கொள்ள மாட்டான் இன்னும் பல கோடி நூற்றாண்டுகள் ஆகும் அது உங்களுக்கே தெரியும் சூரியன் எப்பொழுது மறைவான் எல்லா ஆராய்ச்சியிலே இருக்கின்ற பொருளே ஒழிய குறிப்பாக இருக்கிறான் தேதி என்பது ஒன்று சொல்ல முடியுமா அதற்கு இல்லை அது விஞ்ஞானிகள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் நலம் அதுபோல இரண்டாவது இறைவன் பல கிரகங்கள் இருக்கின்றன ஆண்டவரிடத்திலிருந்து பிரசாதத்தை வாங்கி அதை விநியோகித்தல் என்பது ஒரு முறை அது சந்திரனை போன்றும் சந்திரன் எல்லா காலங்களிலும் ஒளிந்து கொண்டுதான் இருக்கிறான் சூரியனிடத்திலிருந்து ஒளியை வாங்கி இரவில் ஒளிகின்றார் அதுபோல பகவானிடத்திலிருந்து எங்கள் அனுகிரகத்தை பெற வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு கொடுத்தால் வியாபகம் ஆகும் நீங்களும் வியாபித்தீர்கள் பகவானும் வியாபிப்பான் அருளும் வியாபிக்கும் அதனால் பூமியிலே மற்ற கிரகங்களுக்கெல்லாம் சூரியன் தான் தாயாயும் தந்தையாயும் எல்லாமாயும் அல்லதுவாயும் இருக்கின்றான் அதுபோல இரண்டாவது நிலையிலே இருக்கின்ற கடவுள் சூரியனிடத்திலிருந்து எல்லா விதமான அனுகிரகத்தையும் பெறுதல் அதுவும் ஒரு வழி கோயில்களிலே சூரிய சந்திரர்கள் தனியாக கோயில் கொண்டிருக்கிறார்கள் நவகோள்கள் என்கின்ற நவகிரகத்திற்கு வந்து இருக்கிறார்கள் அதுவும் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் சூரியன் கதிரவர் அவருக்கு மாலை ஏது காலை ஏது கிடையாது பூமியில் தான் மாலை பொழுது பூமியில் தான் காலை பொழுது பூமியில் தான் மதியம் என்கின்ற பொழுதுகள் எல்லாம் அதனால் தான் இங்குதான் பொழுது போகின்றது இந்த பொழுதினை போக்குவதற்கு ஆகாயத்திலே இருக்கின்ற சூரியன் தான் இந்த பொழுதுகள் என்பதை ஏற்படுத்துகிறார் காலத்தை ஏற்படுத்துகின்றான் நிமிடங்களை ஏற்படுத்துகின்றான் படைப்பை ஏற்படுத்துகின்றான் காப்பாற்றுதலை செய்கின்றான் அழித்தல் என்பதையும் செய்கின்றான் அதனால் தான் முத்தொழிலையும் இறைவன் செய்கின்றார் என்று சொன்னார்கள் சூரியன் முத்தொழிலை செய்கின்றவன் தானே இந்த மூன்று தொழிலை நினைக்க செய்கின்றவனை நினைத்தல் என்பது சாலவும் சிறந்த ஏதாவது ஒரு கடவுளை நினைக்க வேண்டும் கபாலீஸ்வரரை நினைக்க வேண்டும் வரலட்சுமியை நினைக்க வேண்டும் இல்லை என்றால் இந்த மூன்று தொழிலையும் செய்கின்ற ஆண்டவரை நினைக்கின்றவன் ஆகாயத்திலே இருக்கின்ற இரண்டாவது இறைவனாக இருக்கின்ற சூரியன் அவனுக்கு ஒரே ஒரு செயல் தான் தெரியும் அவனுடைய செயல்களிலிருந்து வெளிப்ப வெளிப்படுகின்ற அத்தனையும் பல வித விதமான உபயோகங்கள் சிருஷ்டிகள் நிதி சிருஷ்டி சம்ஹாரம் மூன்றும் சூரிய ஒளியிடத்திலிருந்து தான் பூமிக்கு மற்ற கிரகங்களுக்கும் பூமிக்கும் கிடைக்கின்றன 
அந்த சூரியன் அவருடைய செயலை வைத்து அவனுக்கு பெயர் ஒளிர்கின்றார் ஒளிர்கள் அதனால அந்த சூரியனை ஒளிர்கின்றவனை கண்ணால் நினைத்து பஞ்ச இந்திரியங்களாலும் நினைத்து மனதாலும் நினைத்து தேகத்தாலும் நினைத்து நிறைவு 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 என்ற ஒரு பெரிய ஆற்றலை நீங்கள் வளர்த்து கொண்டு நிறைவாற்றல் என்பது பல கோடி ஆண்டுகளாக விரிவு அடையும் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவ்வண்ணம் அவ்விரைவனை எல்லா இறை இறைவனே அவன் தான் இரண்டாவது இறைவன் என்று சொன்னேன் அல்லவா அப்படி இருக்கும் அவனை நினைத்து கொண்டு நாம் வாழ்க்கையை நடத்தும் பொழுது பொழுதை தள்ளுவது என்பது கிடையாது அது சுகம் அனுபவமாக இருக்கும் அதற்கெல்லாம் காரணம் அவனை வைத்து நாமும் ஒளிர்வோம் அதுதான் ஒளிர்தல் சூரியனிடத்திலிருந்து வருக ஒளிர் ஒளிர்வுக்கு என்ற பெயர் பிரகாசம் என்ற பெயர் அப்படி பிரகாசமாய் நீங்கள் ஆண்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாய் பிரகாசிக்க வேண்டும் பெண்கள் ஒவ்வொருவரும் தனித்தனியாய் பிரகாசிக்க வேண்டும் எந்த அனுகிரகத்தை பகவான் அனைவருக்கும் அருளுகின்றார் நீங்கள் இந்த வண்ணம் எண்ணத்தான வேண்டும் மறுக்க வேண்டியதில்லை சூரியனை மறுக்க வேண்டியது என்ன காரணம் இருக்கிறது ஒரு காரணம் இல்லை தூங்கினால் தூங்கலாம் எழுந்தால் எழுத்திருக்கலாம் நிறைவு இருக்கும் நிறைவு என்பதுதான் வயது நிறைவு என்பதுதான் அருள் அதுதான் பிரகாசம் அதுதான் காசு செல்வம் பொருள் ஞானம் என்றார் என்று சொல்லி அமைகிறேன்